ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியும் நானும் இன்றைக்கி அதியும் நானுமில் சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கார்டனில் வந்து ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சு நிறைய செடியெல்லாம் முளைச்சி பயங்கர புதர் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஆர்கானிக் ஃபார்ம் மாதிரி நான் மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த பிளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இது வந்து நிறையா அருகம்புல்லாம் முளைச்சிருச்சு அருகம்புல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அடியில் ஆழமாக போயிருக்கும் அதெல்லாம் நல்லா ஆழமாக தோணணும் அப்புறம் அதே போல் இந்த சைடு வந்து இந்த சைடும் நிறைய புதர் மாதிரி ஆயிடுச்சு எந்த செடியுமே வைக்க முடியல அந்த மழை காலம் அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரம் இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்ல செடிகளாக வச்சு விடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காய் செடியெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சீசன் அந்த லீஃபெல்லாம் ஒரு மாதிரி மாறிடுச்சுனாலே முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த சைடும் நிறையா அருகம்புல் அப்புறம் நிறையா புல்லுகள்லாம் வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுற க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டங்க அதைத்தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கார்டன் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தேங்காயெல்லாம் அப்பா அம்மா தோட்டத்துலேருந்து கொடுத்து விட் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க நான் லாஸ்ட் டைம் போனப்போ ஸோ அதையெல்லாம் மட்டை வாங்கிட்டு இருந்தோம் அந்த மிஷின் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்க மட்டை வாங்குறது அது எனக்கு எப்படி வாங்கணுன்னே தெரியாது பட் நான் கரெக்டாக வாங்கிட்டேன் அப்புறம் கார்டன் கார்டனை நான் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேங்க இந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு புல் பிடுங்கி போட்டிருக்கேன் பார்க்குறக்கே பச்சை பசையாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது மம்முட்டியை தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் மம்முட்டியில் நல்லா ஆழமாக எடுத்தால் அருகம்புல் அப்புறம் வந்து கடப்பாறை போட்டு குத்துனா தான் அந்த அருக அருகம்புல் வந்து வேறோடு நம்ம எடுக்க முடியும் அண்ட் ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி அழகாக கையிலையே பிடுங்குறப்ப அழகாக வேரோடு வந்துச்சு அது எனக்கு நல்லா இருந்தது எப்படி பிடுங்குறது ஸோ அந்த மாதிரி நான் நிறையா புல் கையில் ஃபஸ்ட் பிடுங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மம்முட்டியில் வந்து வெட்டினேன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஜாலியாக இருந்தது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபீல் பட் கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதெல்லாம் பிடுங்கிட்டேன் அடுத்தது நான் ஆல்ரெடி இதை காட்டியிருப்பேன் பாவக்காய் செடின்ட்டு நல்லா மழை பெஞ்சு பாவக்காய் செடியும் நல்லா தெளிஞ்சிருந்தது அதே போக நிறையா அருகம்புல்லு உள்ளெல்லாம் நிறைய முளைச்சிருந்தது ஸோ இந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணுறக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இந்த பாவக்காய் செடியில் வந்து உள்ளெல்லாம் மல்லிகைப்பூ செடியும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பிஞ்சு நல்லா உள்ளே மறைஞ்சிருந்தது அதே போல் ஒரு பெரிய பாவக்காய் ஒன்று பார்த்திங்கனாலே தெரியுது எங்கள் கண்ணுக்கே தெரிலிங்க அந்த அளவுக்கு பெருசு அதுவும் வந்து பழுத்தே இதாகிடுச்சு அது அந்தளவுக்கு புதர் வந்து மறைச்சிருந்தது ஸோ இதுவும் இருந்தது ஸோ அந்த அவரைக்காய் செடியும் நாங்கள் வந்து எப்படியோ கையிலேயே பிடுங்கி வீசிட்டேங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆளுன்ட்டு இல்லை பட் எப்படியோ பிடுங்கி வீசியாச்சு மலையாட்ட குஞ்சு கிழக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே விட்டுட்டோம் நீ இதுக்கு மேலே முடியல இனி போய் அதி தூங்கிட்டு இருக்கான் அதி குட்டி அதிரன் ஸோ அவனையும் போய் பார்க்கணும் அப்புறம் மத்தியான சாப்பாடுலாம் வைக்கணுங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கிறது அந்த செடிகளெல்லாம் பிடுங்கி வீசியாச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இங்கே ஒரு கத்திரிக்காய் செடி மட்டும் இருக்குது அது வந்து பிஞ்சு விட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இதை விட்டுட்டோம் இது வந்து இன்னும் காய் வரும் கண்டிப்பாக அதனால் இதை விட்டுட்டோம் ஸோ இதை வந்து ஈவினிங் டைம் இருந்தால் இதையும் க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு கொடியெல்லாம் படர்ந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இப்படி ஒரு மாதிரி லீஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாமே எடுத்து பிடிங் வீசியாச்சு ஸோ இதுதாங்க இன்றைக்கி டே ஒனில் பண்ணது ஸோ ஈவினிங் நான் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு அதை வந்து டே டூவில் காட்டுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிட்ட ஆச்சுங்க ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவை வந்து நாங்கள் அப்படியே சுத்தம் பண்ணிட்டோம் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ புல்லெல்லாம் அப்படி சைடில் போட்டு இது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் உதரணம்னா இதில் நிறைய மண் வரும் அதை தூக்கி கார்டனில் போட்டுடலான்ட்டு ஸோ இந்த ஏரியாவில் சுத்தம் பண்ணியிருக்கோம் இது இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல இது ஃபுல்லாக கரெக்டாக ரவுண்டு போட்டு விடணும் தண்ணி உள்ளே நிற்கிற மாதிரி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பேர் அவரைக்கா அவரைக்கா வந்து முடிஞ்சது சீசன் எனக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் பூச்சி பிடிக்கிற கண்டிஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஏரியாவை டோட்டலாக கிளியர் பண்ணணுங்க அந்த அளவுக்கு நாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எந்தெந்த செடியை எங்கெங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ 
இதெல்லாம் நாங்கள் இன்றைக்கி முடிஞ்சால் இதை க்ளீன் பண்ணலான்ட்ருக்கோ இல்லைன்னா வந்து நாளைக்கு தாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபைனலாக இன்றைக்கி என்னென்ன கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃபைனலாக உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ எடுத்து காட்டிடுறேன் அப்புறம் டே டூவில் வந்து குரோட்டான்ஸும் கட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த இடத்த வந்து அந்த புல்லெல்லாம் இருந்தது நான் உங்களுக்கு நேற்று எடுத்த வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன் அதையும் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் நல்லா அழகாக ரவுண்டு தண்ணி ஊற்றுனா அங்கே நிற்கிற மாதிரி போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து எல்லா பக்கம் சமமாக்கிட்டோம் சமமாக்கி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம உரம் இருந்தால் ஏதாவது போட்டுட்டு அப்புறம் கூட நம்ம விதைய போடலாம் இது வந்து காய வச்சிருக்கு விதைக்காக இது இப்படி ஆயிடுச்சுட்டுங்க அப்புறம் டே டூல என்ன பண்ணோம்னா இதெல்லாம் அத்தை வந்து இந்த சைட்ல இருக்க குரோட்டான்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ணி ஒரே சீரா கட் பண்ணி இந்த ஹைட்லயே மெயின்டைன் பண்ணலான்ட்டு பிகாஸ் இங்கே எப்பாவது வந்து ஒரு சில டைம் பாம்பெல்லாம் வந்திருக்கு ஆஃப்டர் மேரேஜ் நான் ஒரு டைம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் எப்போவுமே இது இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி நல்லா கண்ணுக்கு நல்லா தெரிகிற மாதிரி நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக கட் பண்ணியாச்சுங்க சுத்தம் பண்ணதுமே நாங்கள் இந்த ஆர்கானிக் ஒருத்தை தாங்க போட்டேன் போட்ட வீடியோவை தெரியாமல் எடிட் பண்ணிட்டேன் போல் ஸோ ஃபோட்டோஸ் தான் இருந்தது இந்த ஒருத்தை தான் நல்லா தூவி மண்ணை களைச்சி விட்டோங்க உரம் வந்து ஃபுட் வேஸ்ட்லேருந்து செஞ்சது என் ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸில் ஒரு நாள் கொடுத்தாங்க போட்டுட்டு தண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் நாங்கள் விதைச்சோம் விதையெல்லாம் வந்து கடையில கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம் இதுக்காகவே ஒரு கடை இருக்குங்க அன்னூரில் ஹைஸ்கூல் கிட்ட ஆப்போசிட் சைடில் கொஞ்சம் முன்னாடி அங்கே தான் வாங்கினேன் இது வந்து வெண்டக்காய் அப்புறம் இது கொத்தவரங்காய் அப்புறம் பீன்ஸ் இது வந்து முள்ளங்கி அப்புறம் பீன்ஸு அப்புறம் பீக்கங்காய் அப்போ அவக்காய் இதெல்லாம் தாங்க வாங்கினேன் ஸோ லெஃப்ட் சைட் கார்டனில் ஃபுல்லாக நிற்கிற செடி மாதிரி குத்து செடி மாதிரி வைக்கலான்ட்டு ரைட் சைடு வந்து கொடி மாதிரி போட்டுக்கலாம் பந்தல் போட்டு அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இது வந்து டூ டேஸாக நல்லா உரமெல்லாம் ஊறி அப்புறம் வந்து நான் இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டு விட்டுட்டேன் செடி வைக்கிறதுக்காக நல்லா மண்ணெல்லாம் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக போட்டு விட்டுட்டேன் இப்போ இதில் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டு அதில் வந்து நான் விதைய நடலான்ட்டு அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறக்கும் சரி எந்த இடத்துல போட்டோம் அப்படின்னு தெரியும் தண்ணி ஊற்றுறக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இங்கே இப்படி எல்லாம் போட்டுட்டேன் இந்த இடத்துல எல்லாம் நான் வெண்டக்காய் போடலான்ட்டுங்க இப்போ நான் தோண்டி வச்சுருக்க ஆறு குழின்னு நினைக்கிறேன் ஆறு குழியில் ஒவ்வொன்றுலையும் மூணு மூணு விதையாக போட போகிறேங்க வெண்டக்காய் செடி நீங்கள் வெண்டக்காய் அந்த மாதிரி விதைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி லைட்டாக மூணு குழி தோண்டி அது மேலே மண் போட்டு விட்டுருங்க லைட்டாக மேலாப்பில் போட்டாலே போதும் ஈஸியாக முளைச்சி வந்துடும் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஊற ஊற சீக்கிரமாக உங்களுக்கு முளைச்சிரும் எனக்கு டூ டேஸ்லேயே முளைச்சிருச்சு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நான் முள்ளங்கியும் அப்புறம் கொத்தவரங்காய் போடலான்ட்டு குழி தோண்டி வச்சுருக்கேன் வந்து கொத்தவரங்காய் விதைங்க இதை வந்து நான் அப்படியே ஒரு அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஆறு விதை மாதிரி ஒரே இடத்துல போட்டு விடுறேன் சென்டரில் இந்த மாதிரி சென்டரில் போட்டு வ விடுறேன் இதில் வந்து ஒரு செடியிலேயே அப்படியே நிறைய கொத்தவரங்காய் வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க மூணு குழியில் நான் கொத்தவரங்காய் போட்டாச்சு அண்ட் இந்த ரெண்டு குழியில் வந்து நான் முள்ளங்கி போட்டு விடுறேன் இதை வந்து தூர தூரமாக தான் நட்டணுங்க வந்து டெய்லியும் எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வர மயிலுங்க ஈவினிங் ரெகுலராக வந்துடும் நல்ல பெரிய தோகை உங்களுக்கு நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் பாருங்கள் அந்த கருவாப்பில் செடி பின்னாடி அழகாக இருக்கும் நம்ம அவரைக்காய் செடி வச்சுருந்தோம்லங்க அந்த இடத்துல வந்து மூணு குழி தோண்டி இங்கே வந்து பீன்ஸ் போடுறேன் இது குத்து செடி அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க குத்து செடி அப்படின்னா கொடியாக படராமல் செடியாக வருது ஒவ்வொன்றுலையும் நான் மூணு மூணு போட்டு விட்டேங்க டே ஃபோர் டே த்ரீ வரைக்கும் அந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு டே த்ரீனா எக்ஸாக்டாக ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி டே இல்லைங்க எங்களால் முடிஞ்ச அன்றைக்கு பண்ணுவோம் ஒரு ஒன் டே டூ டே கேப் விட்டு அந்த மாதிரி கூட பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டே ஃபோர் ரைட் சைட் கார்டன் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைட் செடி வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே முடிச்சிட்டோங்க அண்ட் ரைட் சைடில் இது வரைக்கும் நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இன்னுமே க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நிறையா லெஃப்ட் சைடில் நான் நேற்று அதாவது நான் அந்த பண்ணின அன்னைக்கு முந்தின நாள் வந்து நான் விதைச்சி விட்டுருந்தேன் அடுத்த நாள் வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க ஸோ விதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மழை பெய்யறதுக்கு ஊறி சீக்கிரமாக மொளை விட்டுரும் இதுவும் இந்தளவுக்கு நான் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது வந்து டே ஃபைவ் அன்னைக்கு ஈவினிங் சாரி டே ஃபோர் அன்னைக்கு ஈவினிங் இப்படி நல்லா மழை பெஞ்சுது ஸோ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த
ஸோ டே ஃபைவ் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக களை எடுத்தாச்சுங்க மழையும் பேஞ்சிருந்ததுக்கு எப்படியோ ஈஸியாக ஒரு வழியாக களை எடுத்தாச்சு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து கொடி செடி வைக்கலான்ட்டு ஸோ நாங்கள் வந்து பந்தல் போட போகிறோம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பந்தல் போட்டேங்க எப்படின்னா நாலு குச்சி நெட்டி உங்களுக்கு நான் காட்டுற குழி தோண்டி நாலு குச்சி நெட்டி தான் நாங்கள் அப்படி பண்ணோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் தக்காளி செடி வச்சு விட்டுருக்கு அந்த சைடில் மட்டும் கொடி போட்டுக்கலான்ட்டு ஜாதி பூ செடிக்கு பந்தல் போடுறதும் கேட்டிருந்தீங்க அதுவும் இதே டைப் தாங்க இந்த மாதிரி நல்லா குழி தோண்டிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு லென்த் அண்ட் ப்ரெத் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக இருக்க மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஆழமாக குழி தோண்டிக்கோங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் குழி தோண்டுங்க குழி தோண்டிட்டு இதில் குச்சி வச்சு நட்டிடணும் எங்கள் குச்சி நட்டுறப்ப எப்போவுமே லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு மண் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே கல் போடணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியாமல் ஃபுல்லாக மண் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு கல்ல போட்டு நல்லா கொட்டி விட்டுக்கோங்க கடப்பாறை இல்லை ஏதாவது வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் நிற்கும் ரொம்ப நாளைக்கும் வரும் அதுக்காக அப்புறம் வந்து நல்லா கல் போட்டு கொட்டிட்டு அதுக்கு மேலே மறுபடியும் நீங்கள் நல்லா மண் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் காத்தடிச்சாலும் வந்து சாயாது கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதுக்காக ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே இப்படி தாங்க போடுவோம் நாலு சைடு இப்படி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி தான் கல் போட்டு கொட்டி மேலே மண் போட்டு நல்லா அழுத்தி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நினைக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இடம் இருந்தால் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வழியாக நாலு பக்கமும் குச்சியை நட்டியாச்சுங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி இன்னி இதில் கம்பி கட்டி பந்தல் மாதிரி போடணும் அப்போ தான் கொடி படுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வந்து கட்டு கம்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி வீட்டில் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் அப்படியே சுற்றி பாக்ஸ் மாதிரி பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு காட்டுற அதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடு நம்ம வச்சு விட்ட செடியெல்லாம் நல்லா மொளை விட்டு நல்லா பெருசே ஆகிடுச்சுங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் அப்படியே டெய்லியும் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சுமே நான் அதை தான் போய் பார்ப்பேன் பார்த்தா அழகாக வந்து செடி வந்திருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்படி பார்த்து பண்ணது நம்ம வச்சது எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் கொத்த விரங்க அழகாக முளைச்சிருச்சு அண்ட் இதெல்லாம் வந்து முள்ளங்கி செடி முள்ளங்கியில் வந்து நம்ம கீரையும் சமைச்சு சாப்பிட்லாம் உள்ளே இருக்க முள்ளங்கி மட்டும் இல்லாமல் அப்புறம் வந்து அந்த கடைசியில் பீன்ஸ் வச்சு விட்டுச்சுங்க அது இன்னும் முளைக்கல அப்புறம் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அது வந்து ஏழு நாள் இல்லை ஒம்பது நாள் கழிச்சு தான் முளைக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து முளைக்கல அப்புறம் சைடில் இது வந்து அவரைக்காய் செடி அதுவாக விதை விழுந்து முளைச்சது இதெல்லாம் முளைச்சிருக்கு ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த சைட் கார்டன் இது வந்து ரைட் சைட் கார்டன் கண்டிப்பாக ஒருத்தவங்க கேட்டே இருந்தீங்க ஜாதி பூச்செடி எப்படி வளர்த்துறது பந்தல் போடுறது நான் கடைசியாக உங்களுக்கு அதை எடுத்து காட்டியிருக்க தெளிவாக இப்படி தாங்க நாங்கள் பந்தல் போட்டிருக்கோம் நல்லா ஹைட்டில் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா வந்து அழகாக கொடி அது அதுக்குள்ளே படர்ந்து காயெல்லாம் அடியில் தொங்குனா பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும்ட்டு இங்கெல்லாம் நான் செடி போட்டு விட்டேன் பீக்கங்காய் அப்புறம் வந்து பாகற்காய் அது ரெண்டு போட்டால் புடலங்காய் வந்து இங்கே யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இது ரெண்டு போட்டால் உங்களுக்கு பார்த்தா மேலே பார்த்தா தெரியும் பாக்ஸ் பாக்ஸாக வர மாதிரி நாங்கள் பந்தல் போட்டு அப்படியே கட்டி விட்டுருக்கோம் இதில் இனி செடி வந்து அந்த காயெல்லாம் தொங்கினா தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே வந்து தக்காளி செடி நட்டி விட்டுருக்கேன்னு நான் ஆல்ரெடி காட்டியிருந்தேன் அது தானாக முளைச்சிது பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கி நட்டினது சோந்தாப்பில் இருக்கும் பட் இன்னும் தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துடும் ஸோ இது தாங்க இந்த சைடு பண்ணது ஜாதிப்பூ வந்தாச்சுங்க எப்படி வந்து செ பந்தல் போட்டதுன்னு ஒருத்தவங்க ரொம்ப நாளாக கேட்டிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்காகவே இந்த வீடியோ எடுத்தது எப்போவுமே ஜாதிப்பூ செடி இருக்கப்ப அதையெல்லாம் சேர்த்தி பிடிச்சி சென்டரில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு கட்டி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு சைடு குச்சி நெட்டி போடணும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நாலு சைடு குச்சி வச்சு அந்த குச்சி கூட எப்படி சொல்கிறது ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு குச்சியும் அப்படியே வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசோண்டலுங்க இந்த மாதிரி வச்சு கட்டிக்கணும் நாலு சைடு குச்சி நெட்டி அதுக்கு நாலு கனெக்டர் மாதிரி கொடுத்து நல்லா கம்பி வச்சு கட்டு கம்பி வச்சு சுற்றி விட்டுருங்க இல்லை கயிறை வச்சு சுற்றி விட்டிங்கன்னா அது நின்றுக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சு செடியை கட்ட சொல்லியிருந்தேன் அதை நீங்கள் அவத்து விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே வந்து அந்த பந்தல் மேலே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா பிரான்ச் எப்படி வர வைக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் இருக்குல்லங்க செடி இந்த மாதிரி வந்தது நீங்க